seguinte, eu quero falar especificamente dessa matriz aqui hoje, ó. Tá? Essa é uma frase matriz, tá? Então tem sempre gente chegando, gente nova chegando, o que, que é matriz? Esse aqui é o método DNA da improvisação. E no método DNA da improvisação, o que, que tem? Matriz. E o que, que é matriz? Coisas que acontecem o tempo todo na mão de todo mundo, que é muito recorrente, que faz parte da linguagem do jazz. Tá? É, e essa daqui é uma, é uma dessas matrizes. E ela funciona sobre o acorde alterado. E o que, que rola? O 2,5 menor... É o seguinte, vamos pensar aqui no Ré meio diminuto, Sol 7 e Dó menor. O Ré meio diminuto, se a gente for parar para pensar, quais são as escalas de acordes que tem disponível para esse acorde? Manda lá, gente. Manda aí, escreve aí no chat quais são as escalas de acorde que eu posso usar nesse acorde. Ré meio diminuto, depois o Sol 7 alterado e depois o Dó menor. O Dó menor não precisa não. Só o Ré meio diminuto e o Sol 7. Escreve aí, por favor, para mim. Quais são as escalas de acordes que a gente pode aplicar nesse acorde, nesses dois acordes? No 2 e no 5. Primeira coisa. O Ré meio diminuto teve, pintou uma sugestão aí de Lócrio com nona maior. Né? Lócrio com nona maior para esse cara. Ou seja, é a escala menor melódica, concorda? Escala menor melódica aqui. Um tom e meio acima. Então, Fá menor melódico. O escala alterada... De Sol é a escala menor melódica, no caso meio tom acima, Lá bemol menor. Muito bem. Então quer dizer, se eu tiver essa matriz mapeada na minha cabeça no braço, e eu souber tocar ela, tanto, eu tiver é, familiarizado com ela tanto em Fá menor quanto em Lá bemol, que é o que vai resolver, no caso, Fá menor para Ré meio diminuto e o Lá bemol para Sol 7, eu vou conseguir transitar de uma para outra, que é o que eu vou propor para vocês aqui, hoje, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é, vamos é, para vamos, vamos o mapa, tá? A matriz está aqui, ó. E ela está aqui. E ela está aqui também. Tá? E agora eu vou mostrar um mapa aqui. Vou começar com o, o Ré meio diminuto. Então o Ré meio diminuto está aqui. Você tem esse acorde de referência. Ó. E o mapa dele está aqui. Ó. Tá? Tá legal? E agora, o Sol 7 tá aqui, ó. Então, o Sol 7... O mapa dele já tá aqui, ó. Então, pega aí. Posso repetir, sim. Vamos lá. Eu vou fazer só nessa região, tá? Que a gente tem que ser bem... Tem que dividir em partes menores para ficar claro. Então, eu não vou avançar por enquanto para as outras regiões. Vou ficar só por aqui. Ó, então estou aqui. E nesse acorde, o mapa está aqui. Boa noite, Beto. Ó. Foi? aqui, tá pensando nesse acorde de referência. E agora aqui, ó, o mapa tá aqui. Toquei muito rápido? Boa noite, pessoal, boa noite. A galera tá chegando aí, tem sempre gente chegando. Isso aí, então vamos nessa. Diz aí. Rolou? Agora alterado. 
Eu vou fazer uma demonstração aqui e depois eu posso repetir também. Só pedir aí que eu repito. Eu vou tocar aqui um pouquinho agora. Cadê o backing track, cara? Separei o backing track. Ah, tá aqui. Separei um backing track aqui que eu, eu mesmo toquei aqui um, uns acordes. Do meio de minuto, não? Ó. Olha que interessante, eu vou partir em pedaços menores ainda, ó. Sol, Lá bemol, Dó, Ré. Agora aqui, Fá, Sol, Lá bemol. E aqui, uma, tríade, uma tríadezinha de Dó maior. Dó, Mi, Sol. E depois, Si bemol. Então ficou. Foi? Diz aí. E? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou tocar é, um pouco transitando de um mapa para o outro. Não tem som. Caixinha desligou. Ah, safada. Deixou na mão. Foi, ó. Depois eu, eu posso fazer o mapa geral aqui das outras regiões, mas eu só tô aqui e eu tô pensando no mapa para variar, para para improvisar. O assunto é o seguinte, como é, ideias para improvisar sobre 2,5 menor. Tá legal? Então, isso aqui já vem um monte de coisa, tá? Mas o que, que, o que, que vai acontecer? Esse aqui, é, esse aqui é o mapa desses dois acordes. Agora eu vou... Começar a criar ideias para improvisar em cima disso. Então agora eu vou fazer devagar, porque eu vou começar a escolher as coisas que eu quero. Então, por exemplo, ó, eu, eu já sei onde está o mapa, né? Tudo isso aqui é nota do mapa, porque o mapa está aqui. E o outro? Então agora eu vou começar a criar ideias a partir disso. Agora eu vou deixar minha mente viajar aqui, tá? Então, ó. Por exemplo, isso aqui é uma ideia pro, pro dois, ó. E agora que eu não lembro. Não. Tá 
Eu vou mudar. Pronto. Isso. Por exemplo, uma ideia aqui, tá? Ó. Que eu fiz? Ó, percebe que eu tô pensando aqui no mapa, só que eu tô fazendo, ó, cromatizei aqui, matriz, isso aqui é matriz. O que que é a matriz? Pensa na nota que você quer chegar, que é do acorde, e cerca ela com todas as notas cromáticas que, seu dedo, que só seus dedos têm aqui, ó, na guitarra. E no caso aqui eu ainda catei uma que não tinha, né, abri aqui, ó, uma, um dedo tocou duas notas. Vamos separar isso aqui. O que, que eu fiz? Você percebe que é o mapa? Só que eu tô colocando notas cromáticas. Agora, aqui, eu, daqui eu vou engatar num, num, no, no acorde alterado e já tô pensando na, no outro mapa. Então... Agora tem que deixa eu repetir um pouquinho para não esquecer. Não. Beleza, agora acho que não esquece não. Então, ó, eu fiz. Entrou o acorde alterado? É. O que, que eu fiz? Ó. Ideia matriz. E agora eu vou, ó. ó. Tudo. Eu entrei nela por aqui. Ó, agora já é o um acorde alterado e eu vou fazer. Ó. Outra matriz. Pra cercar a quinta aumentada do cara. Então. Tudo, tudo, E agora? E vou fazer Voltei de novo Cheguei aqui Sacou? Então eu fui dando volta para caber dentro da métrica Que o backing track Tá rolando ali né? Se fosse a metade do tempo eu ia, O meu giro ia ser É Aí já ia acabar na metade do tempo, né? Mas como o negócio demora mais, eu precisei dar mais volta. Mas você percebe que a, a frase foi construída a partir do mapa? Então, ó. Uns baixos é agora vamos ouvir com o back and track. Aí vai ficar mais rápido. Né? Deixa passar isso aí. Que vai no próximo. Olha lá. Mm-hmm. 